আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দেখেন আমাদের দেখা আছে কি কিছু পশু বিক্রেতা আছে যে আমরা যখন কি বলে যখন হাটে গিয়ে জিজ্ঞেস করা এটা কি দাঁত কি হইছে কিনা পড়ছে কিনা বা এটা দুই বছর হইছে কিনা এটা বোঝার তো সাধারণ মানুষের ক্ষমতা খুব একটা হয় না তো যখন বিক্রেতা বলে যে এটা দুই বছর হয়ে গেছে কিন্তু এটা দাঁত বোঝা যায় না এটা শিং গজায়নি এখনো তো এই টাইপের পশু যদি কেউ কোরবানি করে আর বা বোঝা যায় যে এটা আসলে বাচ্চা গরু ছিল বা তার ঠিক পরিমাণ মতো বয়সটা হয় নাই পর্যাপ্ত ইচ্ছা হয়নি তো এক্ষেত্রে কি তার কোরবানি বাতিল হয়ে যাবে কোরবানি করার সময় রসুলসাল্লাম বলে লা তাজবা হু ইল্লাল মুসিন্না মুসিন্না ছাড়া তোমরা জবাই করো না নিষেধ করলে তো কোরবানি করার সময় দেখে নিবে দাঁত দেখে নিবে দাঁত যদি না ওঠে আর না দুধের দাঁত ভেঙে যেই দাঁত দাঁতিল যেটাকে বলা হয় যে দুধের দাঁত ভেঙে পড়ে গেছে আবার নতুন দাঁত উঠেছে আর এই নতুন দাঁত আর ওই দাঁতের সাথে মিল থাকে না এই দাঁতগুলি হয় বড় বড় ওর পাশে যেটা যেই দাঁত একটা বা দুইটা হোক দেখলেই বুঝতে পারো কারণ ওই দাঁতগুলি থাকে সরু পাশের দাঁতগুলি সরু বড় বড় দুইটা দাঁত দেখা যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে এই দাঁত পরে ওই দুধের দাঁত ঝরে তারপরে এই দাঁত নতুন করে উঠেছে তো সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে এ দুই বছর পূর্ণ হবে গরুর তাহলে সেই গরু কুরবানি করা যাবে যেটা জানা শোনা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আছে তো এখন ব্যাপারী তো বলবেই ব্যবসাওয়ালা তো বলবেই যে দুই বছর পূর্ণ হয়ে গেছে এমন কি কিছু অসাধু ব্যাপারী আছে যারা গরুর দাম বাড়াবার জন্য শিল দিয়ে পিটিয়ে হাতুর দিয়ে পিটিয়ে দাঁত ভেঙে নিয়ে চলে আসে গরুর কালার করে হ্যাঁ গরুর গায়ে ময়দা মাখায় বুড়া গরু বানাবার চেষ্টা করে হ্যাঁ ময়দা হে ময়দা তুমি মরে হে ময়দা তুমি চির মহান তুমি পেতনিরে দিয়েছ পরির সম্মান ময়দার অনেক দাম ময়দা দিয়ে পেতনি ওর পরি হয়ে যায় এরা ময়দা মাখায় দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ কালো রং করে আবার যুবক মানুষ বৃদ্ধ মানুষের পাট নেয় তখন চুলের মধ্যে ময়দা মাখায় বুঝাতে চুল পেকে গেছে হ্যাঁ পাকা চুল বানায় নিয়ে তারপরে ময়দা মাখায় করে তো এরকম পশুর মধ্যেও আল্লাহ আকবর আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন কাঁচা মরিচের মধ্যে রং দিয়ে একদম কাঁচা মরিচের কালার বানায় ফেলতেছে পুরাতন আলু তার মধ্যে রং দিয়ে নতুন আলু বানায় ফেলতেছে তরতাজা পটল দেখা যাচ্ছে পটলের কালার সবুজ হয়ে যাচ্ছে তাজা একদম অলাস্তা থাকে ঠিক এইভাবে কুরবানির ক্ষেত্রেও অনেকেই করে থাকে শোনা যায় তো এটা নিহায়ত অন্যায় কাজ এটা ধোকাবাদির মধ্যে সামিল রসুল আসলাম বোধ মান গাসানা ফালাই সামিন্না যারা আমার উম্মতকে ধোকা দেবে তারা এই আমার উম্মতের আনুগত্যশীল উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় ধন্যবাদ একই ব্যক্তির নামে একাধিক কোরবানি করা যাবে কি যেমন আমাদের ধরেন এক ব্যক্তি আট দশটা কোরবানি করছে সবগুলি কি তার একই একই ব্যক্তির নামে হবে এমন কিছু একাধিক কোরবানি বা বেশি কেউ যদি করতে চায় একাধিক করতে পারে কারণ নামে তো কোরবানি হবে না কোরবানি হবে হল আল্লাহর নামে কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং তার পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে যে কুরবানি করবে তার পক্ষ থেকে এবং তার পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে তো নয় আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে রসুলসাল্লাম কুরবানি করেছিলেন একাধিক কুরবানি রসুলসাল্লাম করেছেন অধিক পরিমাণ কুরবানি করেছেন হজ্জাতুল বাদায় নিজের পক্ষ থেকে পরিবারের পক্ষ থেকে উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন আমার পক্ষ থেকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এইভাবে কুরবানি করবেন একাধিক কুরবানি কেউ করতে চাইলে করতে পারে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বেহামদেক আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাম তা আস্তাল ফুরুক অতবিলেক সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আপনারা আমাদের এই কথাগুলি শুনলেন আল্লাহ পাক কথাগুলি উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আলোচনার ভিতরে কোনো ভুল হলে শুধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ ভুল সংশোধনের মধ্যে সফলতা আছে ভুলের উপরে 
অটল থাকা বা ভুলের উপরে স্থির থাকার মধ্যে সফলতা নাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ওয়াখির দাওয়ান আলী আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সুবহান আল্লাহ বিহামদেক আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত